paraan. Parang, ano, yung, yung parang yung faith nyo na mihina, tapos nagkakaroon ka ng, ano, ng question na, Lord, ano, tawag ka, alam mo ba, lahat ng mga nangyayari ito sa mundo, parang hanggang, ngayon ba, may pakilang, may pakilang ka pa rin sa amin, tapos, Lord, kailan ka ba darating? Parang gano'n. Dumadating ba sa punto ng buhay nyo na napapatanong kayo? Tapos, o kaya naman, minsan napapagod kayo sa ginagawa nyo sa Panginoon or parang ano na lang, isang pagkakataon na lang o sitwasyon ng buhay, mag-give up na kayo. Ngayong gabi na to, i-discuss natin bakit ba si Jesus worthy, worthy siya na bigyan ng pananampalataya? Or should I say, bakit si Jesus ay karapat dapat pagtiwalaan at paniwalaan. Sabi mo sa katabi mo, dapat mong paniwalaan si Jesus. Sabi mo, dapat kang maniwala kay Jesus. Sabi mo, ano man ang mangyari, God is good all the time, and all the time, God is good. Okay? So, ayan ang question natin for tonight. Why Jesus is worthy of your faith? Ayan, sa Hebrews 4, 13 to 16, mababasa niya dyan, ito, sabi, Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Ibig sabihin niya, lahat ng mga nangyayari, alam ng Diyos. 14, Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Ganto nga kayo? Yan. Ibig sabihin niya, let us hold firmly to the faith we, pro we profess. Okay, so 15, For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet we did not sin. Sinasabi dyan na, ano na, meron tayong high priest na nakakaunawa ng mga kahinaan natin. Diba sabi, we do not have a high priest who is unable. Yung, hindi, ano, yung high priest natin na to, hindi siya, ano, at pagdun lahat ng mga bagay na intindihan niya sa patukol sa atin. And then verse 16, kaya naman sabi dyan, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in, in our time of need. Yan, kaya nga, yan yung verse na yan, parang nagdala siya ng comfort at encouragement sa akin na si Jesus pala, basta naiintindihan niya ano man ang sitwasyon na nangyayari sa atin ngayon. Knowing that, parang satisfied ka na eh, contento ka na. Parang dyan pa lang sa nabasa ko, sa, sa, sa nabasa ko nga, nakakatawa kasi yung nagamit ni Ate Mer kanina na verse, Hebrews. Tapos itong verse din natin, Hebrews din. Kasi ang Hebrews pala, alam niyo, masabi ko lang, Ma-i-ano ko lang, ma-isama ko lang sa konteksto. Kaya ganun yung writer ng Hebrews na so sobrang niya kina-encourage yung mga Hebrews. Kasi nga naman, dumating sila sa punto na pinag-persecute sila. Tapos, ano, parang, ano, they are about to give up din. Parang dahil nga sa mga nangyayari sa kanilang persecution, ano, uh, parang gusto na rin nilang mag-give up. Pero diba, sabi nga dun sa verse na yan, diba, na, ano, na hold fast. Diba? To the profession of faith. Kung ano man ang paniniwala mo at pananampalataya sa iyo, na, sa, sa Panginoon, hawakan mo yun. Diba? Bakit? Kasi yung Diyos naman na meron tayo, yung high priest naman na meron tayo, naiintindihan tayo eh. Amen? Kaya ngayon, hindi ko man maunawaan o hindi ko, na, hindi ko man alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Pero panig panigurado, si Jesus, alam na alam. Amen? At sabi mo sa katabi mo, si Jesus, may pakialam siya sa iyo. May pakialam siya sa nararamdaman mo. May pakialam siya sa sitwasyon mo. Ayan. Tulad nga nitong isang bata, kaya pakita natin yung picture, alam niyo ba may isang bata, pinangakuan siya ng kuya niya kasi, nadadalhin daw siya sa isang hill or doon sa, ano, parang sa mundo na madalas pinupuntahan ng kuya niya. Kaso, itong kuya niya, eh, hindi na lang siya doon. Pagdating niya doon, aakit pa lang itong batang babae na to. Sabi niya doon sa kuya niya, Kuya, ano ba naman yan? Akala ko ba maganda yung bundok na ano, napupuntahan natin? Bakit lubak-lubak dito sa daraanan? Tsaka ano pa, yung babato? Diba? Ngayon, sagot ng kuya niya na maalam na at eksperyansado na sa pag-akit ng bundok doon. Sabi niya, alam mo, papatid, 
Alam, ewan ko kung anong pangalan. Alam mo, eh, tingnan mo maigi ah, paano tayo pupunta dun sa toktok ng bundok na to kung wala yung mga bato na yan at kung smooth lang yan. Diba? Napaisip yung bata o kung ano. Diba? Kaya alam nyo, yung bata mabae, kagaano, kagaya ng buhay niya, umakit din siya sa bundok at nakaakit na siya. Alam nyo ba, sa kristyanong pangbuhay natin, ganun din daw yun. Diba? Na, sa faithfulness ng Diyos, inaalaw niya ang affliction tsaka yung mga testing ng buhay para maging stumbling block para sa ay, para maging block eh, na mga problema na later on magagamit pala natin na ano, na pantapak papunta saan? Doon sa taas ng pananampalataya. Doon daw sa tinatawag na victory and blessing. Kaya halimbawa sa buhay nga natin ngayon, parang rocky road man, o kaya yun naman, may, may, meron tayong parang bagbag tayo ng problema, tatandaan natin, pwede daw natin gamitin stepping stone yun para ano, para abutin yung victory and blessing natin. At sabi nga daw, minsan kagaya din daw ng hill, na minsan hindi biro talaga ang pag-akyat. Pero alam niyo ba, pag naka-akyat kayo, ewan mo, hindi ko pa kasi na-experience yung gano'n, yung umakyat sa mundo. Pero sabi nga ng mga kaibigan kung nakakakit sa bundok, iba daw talaga. Diba? Ang ano, pag doon na rin naka, nakatungtong pa sa ano, yung taas ng bundok. Kaya nga diba may mga tandang, I'm on the top of the world. Diba? Mga ganun. Napapakanta sila. Kasi ang ganda daw, minsan yung ulap daw, parang ano, pwede mo nang itouch pag nasa bundok ka nga daw, nasa tuktok ka. Diba? At minsan sa buhay natin, alam nyo, dumadaan na kayo sa mga rocky road, pero pag nakarating na kayo doon sa tuktok ng bundok, ang saya naman pala. Amen? Diba? So, ganun. And then sabi nga, ganun din daw ang nangyari dito sa mga Hebrews. May mga intense persecution silang naranasan, minsan nga tinotorture pa daw sila, at yung iba sa kanila ay napatay dahil sa pananampalataya. Minsan daw yung, ano, yung community nila, ay pinagpagawalan sila na kahit, kahit mag-buy and sell. Kasi nga din, di ba, dahil sa faith na meron sila. Pero, dahil nga, eto nga, dahil sinulatan sila ng ano, ng, yun nga, yung writer ng Hebrews, si Lokba or si, sino man, kasi marami ang nagsasabi sila daw ang author nun, nagkiklaim, di ba? Pero yun nga, hindi, hindi sila, yun, yun nga, yung pinaka, ano doon, ay huwag i-hold fast daw yung confession. Tapos meron lang kasi kung napansin dito, sabi, they wouldn't stop being saved because they possess eternal life. However, they were willing to stop proclaiming Jesus publicly so that they could enjoy an easier life. Makinig lang tayo mabuti ha. Sabi, while we aren't being persecuted to any great extent this evening, we are still tempted to live outside absolute, absolute faith in the Lord Jesus Christ. We are tempted to look to every other source of help rather than turning to the Lord. Ngayon, ngayong gabi na to, may I remind you that Jesus Christ is still vastly superior to any form of assistance. Sabi nga, God's plan is still that His people live by faith. Kasi sabi ng Hebrews 11.6, hindi ko atang nalagay dyan, For without faith, it is impossible to please God. Kaya nga sabi, it is easy to lose faith but we must avoid the temptation of falling into doubt. Alam niyo ba ngayong panahon natin, parang nakikita ko rin yung nangyari sa Hebrews na to, na although mga saved sila, although mga ligtas sila, hindi na sila nag, uh, ano, nagdideklara or nagpo-proclaim publicly na si Jesus yung Panginoon. Kasi gusto na lang nila ng easy, ano, ng easy or enjoy life. Ngayon, bakit ko nasabi yun? Di ba marami ang mga Kristiyano ngayon, satisfied na sila sa bahay na lang sila. Bakit? Lockdown. Di ba? Maraming mga Kristiyano ngayon na settled na lang na hindi nagsishare ng Word of God. Bakit? Kasi may effort ngayon. May effort mag-outreach. May effort kumayo. Di ba? Pero tayo nga, dahil nabasa natin ito, hold fast to the profession of faith na meron tayo. Di ba? At yan nga, ngayong gabi na to, let us take these few verses and sh- let, let us Uh, let Jesus show you the way that Jesus is worthy of our faith. Paano ba siya dapat pagtiwalaan? Tatandaan na, na, natin, na, natin that if we can trust Jesus to wash our sins away and give us eternal life by faith, then surely we can trust Him with life smaller issues. Pero alam niyo ba, tatandaan niyo na minsan, parang piling natin na hihirapan tayo sa mga bagay-bagay, pero tatandaan natin that they are small, each, small issues lang. 
ng buhay. Di ba? Compare naman sa binigay ng Panginoon na eternal life sa'yo. Compare naman sa paglilinis niya ng mga kasalanan mo. Mas mabibigat yun. Kaya ngayon, yung mga dala-dala natin, tatandaan natin, small issues lang, lang daw yan sa Panginoon. Kaya naman, kayang-kaya yan ng Panginoon. Okay? Sabi mo nga sa, sa sarili mo, kayang-kaya ni Lord yan. Kaya kayang-kaya mo yan. Okay? With power, with power, yun talagang masipag. Yung kasiyasin mo siya. Kaya mo yan. Kaya, hallelujah. Amen. Yan. Kaya ngayon, yung tatlong bagay na ito, ito lang naman sila. Number one, sabi, bakit daw si Jesus ay worthy of our faith? Kasi He has the ability to see your pathway. Yan. Mag-amen agad kayo. Amen. Diba? Si Jesus, worthy siya of your faith. Bakit? Kasi kaya niyang ano, makita o tinitignan niya bawat daraanan mo. Bawat pinagdaanan mo. Di ba? O kaya naman, bawat pinagdadaanan mo sa buhay. Actually, yung verse 13 talaga ng Hebrews na yan, ay patungkol na talaga sa ano, nagbababala ang Diyos. Na alam niya ang lahat. Kaya kapag ikaw ay yung palokolo mo sa buhay, Diba? Dahil alam ng Diyos yan, lagod ka. Pero, pwede na naman, generally, na magamit itong verse na to para malaman mo na si Lord ay nag, ano, nagbabantay sa bawat step ng children niya. Diba? Nagbabantay si Lord sa bawat step ng mga anak niya. Okay? Kaya letter A, ano sabi dyan? Dahil, dahil si Lord, alam niya ang mga anak, nakikita niya yung dinadaanan natin, sabi dyan, God is constantly watching your path. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, walang minimiss si Lord sa buhay natin. Di ba? Pagkagising mo pa lang ng umaga, bantay ka agad niya. Pag kumakain ka, bantay ka agad niya. Di ba? Pag naliligo, binabantay ang kaparin niya. Di ba? Kahit magkumot ka, magtalok, magtalok buong ka, binabantay ang kaparin niya. Kita ka pa rin niya. Yun yung sinasabi ng Psalm 139. Ano man ang gawin mo, kita yan ni Lord. Di ba? Kaya for example, masagal na ka ngayon, kita yan ni Lord. Nag-iitapos ka ngayon, kita yan ni Lord. Kaya kapag kita ni Lord, di ba, yung mga sitwasyon natin, siya rin yung bahala doon. Kaya nga, ang Jehovah Jaira, God will provide yun, di ba? Pero sabi ni Pastora Bernadette sa amin dati, ang ibig sabihin talaga ng Jehovah Jaira, the God who sees and God who provides. Di ba? The God who sees and who provides. Siya, 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 ano, yung Jehovah Jaira, siya ang Diyos na nakakamita, siya ang Diyos din na magpo-provide na mga bagay na kailangan mo. Amen? Kaya yun, sabi nga ng Proverbs 15 verse 3, sabi dyan, The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Nasaan daw yung mata ng Diyos? Everywhere. Diba? Tinitignan niya kahit ano, masama o mabuti man. Diba? At sabi nga ng Matthew 10, 29 to 30, sabi dyan, Are not two sparrows sold for a penny? Nakakatawa rin yung verse na to eh. Yet none one of them will fall to the ground outside your father's ear. And even the very hairs of your head are all numbered. Gusto nyo? Kung gano'ng pakiling si Lord sa inyo? Ayan. Sabi, kahit ang buong hindi na bilang ng Diyos. Kahit ang kilay ni Shaina, ano, bilang ng Diyos. Kahit ang kilikmata ni Mary, bilang ng Diyos. Lahat ang buong nyo, sa katawan, bilang ng Diyos. Kahit balangin po ko, bilang na bilang ng Diyos. Diba kapag may nalaglag dyan, ay, anak. Tawa ko na naman. Ito ang pinan. Diba? Alam ng Diyos yan. Hindi na bibigla. Oh, hindi na. Hindi na nalang buong mo. Diba? Hindi, hindi na bibigla ang Diyos sa ganyan. Diba? At yun nga, kahit daw yung paglaglag. Diba? Pag pa na rin, namamatay yung ano, yung sparrow. Alam na, alam na alam ng Diyos yan. Bawat isa o bawat pangyari sa buhay natin, alam ng Diyos. Kaya nga yung storm na naranasan ng mga disciple, ano tanong ni Jesus? Diba? Ba't pa kayo natatakot? Ang liit ng pananampalataya nyo. Diba? Parang ito ay paparapraise natin. Akala nyo ba? Ano? Takabahan ako dito sa bagyong to? Diba? Be still. Ganun lang si Jesus, oh. O tapos, ganun lang. Diba? At tapos tinutulugan lang ni Jesus yung bagyo. Diba? Yan yung sinasabi sa Mark 6.48. Kaya tayo, ano ba ang dapat nating alalahanin kung si Lord ay nagbabantay sa atin? Kaya sabi dyan, Lagi niya tatandaan that He sees your trials, He sees your temptations, and He sees your tears. Diba? Lahat lang yan. Nakikita ng Diyos yung mga pagsubok mo, yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Nakikita ni Lord bawat mga ano, tukso na, na, na 
naranasan mo. And at the same time, bawat mga iyak mo, alam niya rin. Minsan pa nga, di ba, tayo, wala tayong maibulalas sa bibig natin na prayer. Pero nagka pray tayo kay pastor, pero mag-pray ka. mag ka. Di ba? Tapos parang para sa'yo, parang ano ba, hindi ba ako nag-pray, invalid ba? Pero tatandaan niya, that this is your tears. Sabi nga ng Bible, di ba, na yung mga iyak na yan, o luha na yan, hini-story ang Lord, tinatabi niya yan. Tsaka lahat ng yan, count, ano yan, uh, tawag lang, counted, di ba? Bilang ng Panginoon din, yung mga tears na yan. So, ibig sabihin, He's constantly watching your path, and syempre, so, so, sobrang nag-care siya sa'yo. Pangalawa, the, ano, di ba? He's constantly watching your path. Pangalawa, God is continually working out your path. Di ba? Bukod sa, ano, nakikita niya na nga bawat mga dinadaanan mo, di ba? We know work out niya pa ang dinadaanan mo. Di ba? Yung mga experience mo, we know work out niya pa. Bakit? Ba't ko na sabi? Sabi ng Psalm 37 verse 23, The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Inano niya, ginagawa niya establish, ginagawa niya firm bawat mga lakad niyo. Diba? Bawat mga nangyayari sa buhay nyo. At ano pa sabi ng Proverbs 16 verse 9? In their hearts, humans, plans, uh, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Diba? Magpa-plan ng tao, pero ang Diyos pa rin ang bahala. Diba? Sa, ano, sa, sa step niya. Sa, sa, ang, ang Diyos pa rin ang bahala sa outcome. Diba? Kaya ibig sabihin nito, ano man ang mangyari sa buhay natin, regardless of where life leads, be sure that God is still in control of all that happens. Diba? Lord, ano ba? Ang binigyan na ba dito sa nangyayari COVID na to? Hindi mo ba to alam? Hanggang kailan ba to? Diba? Alam nyo ang Diyos, alam na alam na yan. He is in, he, he is in control. Diba? Bakit? Sabi ng Romans 8.28 And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya minsan, parang ang isang bagay, tinitignan mo bilang masama, okay naman, bad trip naman to. Okay naman, bakit ba nangyari sa akin to? Pero tatandaan natin na si Lord nagbo-work sa lahat ng iyon. Gaya ni Joseph, sa Genesis 50-20, you intended, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Kaya nga ba, si, ano, si Joseph nga, naibenta ng, ano, ng mga kapatid niya, di ba? Ginawan siya ng masama, di ba? Dinala siya sa, ano, sa Egypt, ah, binenta siya sa mga taga-Egypt, di ba? Pero ang conclusion pa rin ni Joseph sa buhay niya, di ba? Ginawan niya ko ng masama, pero ang Diyos, ginawang pabuti yun para sa akin. Yung pala kasi, ano eh, di ba, magsisave ng buhay ang, 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 ang Diyos, di ba? Isisave niya kasi yung mga Israelita yung lahi ni ano ni Joseph kaya niya dinala sa Egypt si Joseph diba? kaya minsan tayo din isipin yung maigi ano yung mga nangyayari sa buhay nyo na una inakala nyo ang pangit diba? yung pala later on you will realize na ah kaya pala nangyari to diba? ah kaya pala kami nag-break kasi ganito ah kaya pala hinarangan yung ano yung beat namin doon kasi gusto ng Panginoon mag-field trip ako Di ba? Kaya pala, di ba? Kasi mag-mission ako eh. Di ba? Later on sa Mindanao. Eh kung layo-layo na ako puro man pala, paano ako mag-mission sa Mindanao? Di ba? Parang mga ganon. Di ba? Ay, gusto pala, gusto pala ako ni Lord Payamani. Dati, isang kong piso lang pamasari ko. Ngayon, 70 na. Di ba? Praise God. Di ba? Parang ngayon, naisip mo tuloy, ay, nakikita ko tuloy ngayon na ang provision ng Diyos hindi limitado sa 10 piso. Pwede pa lang maging 70 yung 10 ko. Hallelujah! Di ba? May mga ganun. Kasi nga naman, balita ko, na, nasend kasi sa GC namin yun, ang update sa Coroman na gate, ang tawag pala doon, friendship gate. Ang update sa Coroman gate, ano, di ba? Winelding na nga. Bilagyan pa ng posting, ang lalaki. Parang wala na talaga, ano, parang hindi na talaga gusto ang buksan. Paano naman kasi, di ba? Sab sabi ko nga ito, di ba? Parang, Ano, parang both side kasi may mali din. Diba? Paano naman kasi, nung binendin ng mga katarungan ng parokan, ang mga tagaparokan, pinagpa ba ito? <laughs> yung ano, yung, yung katarungan. Kaya nagalit ko rin sila, kaya, kaya hinarang nila ngayon. 
Diba? Kaya nga tayo, mag-pray talaga tayo na sa mga bagay-bagay, diba? parang gumawa pa rin ang paraan ng Panginoon para yun nga, gumawa yung, ano, yung maka-attend pa rin tayo. Tapos yun nga, parang kinausap daw ni Kapitan ng Paya yung mga taga-taruman, pero hindi kinaya ng powers niya. Hindi. Ano, isasarap talaga namin yan. Ganyan, ganyan. Pero yun nga, ano, gusto kong maisip niyo dito, ano bang purpose ni Lord? Pag may mga ganong pangyayari, ano ba, madadaw na lang ba ako? Madi-discourage na lang ba ako? Talag, magdi-decision ba akong huwag na lang magsimba? Diba? Ay, dito na lang kaya ako, eh, Gris, ano na lang, ayun, tatag na lang tayong church dito sa Green Nights kaya. Diba? Tapos ako ang, ano, ako ang pastora, si eh, Gris. <laughs> ako ang pastora, si Gris. Nag-tegris ka pa. <laughs> diba? Parang mga ganun. Diba? Gusto kong, ano, gusto, basta gusto kong malaman ninyo, ano ba ang naging ano? May, may nagtatestimony ng ganito sa akin sabi niya, Alam mo, Pastor, magmula nung nagka-COVID, ano, mas tumaas yung income ko. Parang gano'n na, dati nung walang COVID, ganito lang income ko. Ngayon, ang taas ng income ko. Sabi niya gano'n, yung pala kasi, bukod sa nagkatrabaho na siya, natutok pa siyang mag-online selling. Diba? Kasi nga, boring na boring siya sa bahay, nag-online selling na lang din siya. Kaya sabi niya, nag-work from home na, na ako, na kumikita pa ako ng extra. Diba? Parang gano'n. Kaya ngayon, parang minsan, may mga problema ba kayo sa buhay, Tingnan nyo lagi, ano bang idudulog na mabuti nito? Hindi nyo lang, matrek na ako! Loko na! Diba? Hindi ganun. Kailangan, tingnan natin, ano bang purpose mo Lord dito? Okay? Nang sa gayon, hindi tayo madaw. Okay? And then next naman, ay kaya nga sabi nga dito, ay wait, wait lang ha? Yan, kaya katulad ng sa Ruth, hindi ko nalilagay dyan. Diba si Ruth dati, naalala nyo, nagkataon, ano nangyari? Yung parang nag-aano lang naman siya eh. Yung, ano, atag lang, yung nabumulot siya ng, ano, pinupulot ni Ruth. Basta, gano'n. Tapos, nag-end up siya, ano, kanino, saan? Ha, ah, kay Boaz na pala to. Ba, pagmamayari na pala ni Boaz to. O, oh, diba? Tapos, yun nga, si Boaz, yun yung naging God's will niya. Diba? Kaya minsan, parang, hindi nyo alam, pinag-gigilis lang kayo. Ay! Hindi, joke lang. Nakabumbubo siya, yung pala, God's will na. Then, joke lang. Huwag nga alam. Biro ka lang yan, okay? So, bakit? Kasi sa Diyos, sabi nga dito, sa Diyos, katandaan natin, there is no such thing as coincidence. In the life of the child of God, there is only providence. Amen? Di ba? Walang coincidence, coincidence tayo kung nalalaman. Kaya tayo, huwag na tayong magsalita ng swerte ko. Swerte ko talaga. Di ba? Kasi walang, ano, there is no such thing as ganyan. Di ba? Meron lang providence. Ang sabihin nyo nga, walang coincidence, meron lang providence. Ayan ha? Anak, bilang anak ng Diyos, huwag na kayo maniwala ng voice of coincidence. Di ba? Di ba? Providence ang, ano, ang, ang pang-question ng way. Okay? So, for example, ito ang batang, ano, lalaki, batang lalaki na naglalaro ng kanyang light, ano, ang tawag doon? Ah, uh, Ganyan yung tawag dito eh, sailboat. Ayan. Naglalaro siya ng sailboat dun sa, ano, sa jumbo relief niya. Ngayon, biglang, ano, biglang inamin yung sailboat niya ito. E di nangyari, lumayo. Napunta dun sa gitna. E di iiyak siya, eh, gawa pa yung papa ko yun eh. Maya maya, may, may older boy na dumating. Itong older boy na to, alam niyo ginawa, kumuha ng bato, pinagpabato. Yung ano, yung sailboat. Pero, lagpas. Sabi nung ano nung bata, Eh, ba't mo binabang doon sa ilbot ko? Bakta ako! Sabi niya, wala ka alam. <laughs> Sabi niya, wala ka alam. Diba? Maya maya, yung ano, binabato nung batang lalaki, nag-create ng wind, pabalik, dun sa sailboat. Kaya maya maya, diba, nakarating na yung ano, sailboat dun sa bata. Yun naman pala kasi, yun nga, yung bato, nag-create siya ng wind. Diba? Yung pagbato niya kasi doon, yung after land. Doon sa pagkatapos na ng sailboats. Okay, imagine nyo, yung ano, yung, oh, basta lagpas, sobra. Yan. Kaya naman nag-wave. Oo, oh, oh, basta mag-imagine na lang kayo ha, kaya nakarating. Ngayon alam nyo, minsan sa buhay daw natin, sabi, God knows what He is doing. Oy, oy. God, sorry, sorry. God knows what He is doing. When He throws the stones in our lives, they are meant to draw us closer to Him, not to drive us from Him. Because He is not cruel. Tatandaan niyo na kapag minsan may wave ng buhay, o kaya naman inaalaw ni Lord yung mga pambabato sa buhay natin, yan ay para ilapit tayo sa Kanya, hindi para ilayo. 
Amen? So ngayon, parang may natutunan na kayo, no? Pag may nakita kayo bata na, uy, diba? pasikat din kayo. Pag ano kayo ng bato. Pero dapat lagpas. Lagpas, ha? Hindi <laughs> pwede nang sabi yung bato. Bato mo na lang sa lalay yung lalay mo. May lagpas dapat yun sa sibol. Okay? Kaya yun, parang minsan, sa buhay din natin, yun nga eh, may mga dumadating na gano'n. Pero, dapat mas lalo tayong lumapit kay Lord. Amen. Diba kaya nga sabihin mo nga sa katabi mo, Praise God, nandito ka. Praise God. Uh, ulit yung masabi mo, Praise God, hanggang ngayon, nandito ka. Praise God, hanggang ngayon, nandito ka. Ako talaga, I, I appreciate you. <laughs> diba kasi mga sinet niya. Then na-appreciate ko yung mga kahit ano nangyari, kahit ano nangyari sa church, and sa and. Diba? For example, sa July nga po, magpipitong taon na tayo, diba? Praise God sa buhay ng mga tao na nanatili talaga. Na magmula una, andyan sila. Diba? Yung lahat ng mga record ko na rin. Kung ang record mo ay, diba, magmula talaga dumating ka sa church na to, hindi mo nangisipang umalis, umalikod, praise God. May reward ka sa Panginoon. Diba? Tanggapin mo yun pagdating ng araw, diba? Kasi nakakatuwa yun, diba? Diba? Ibig sabihin, sinusunod natin yung sinasabi ng Hebrews na hold fast to the profession of your faith, no matter what happens, di ba? At yun nga, alam niyo ba, minsan din, kaya tayo, for example, minsan gusto niyo ba ng sunshine lang sa buhay? Gusto niyo lang ba, laging, uy, gusto ko laging maaraw, maganda yung araw. Tingnan niyo na lang itong example natin sa Northern Chile. Ayan. Alam niyo ba yung Northern Chile na yan? Nasa region siya between the Great Andes Mountain and the Pacific Ocean. Ngayon, yung ano, yung lugar na yan, napakaganda yan kasi laging, ano, laging sikat ang araw dyan. Di ba? Pag sisikat ang araw, wow! Pag ano, pag alas 12, pag ano, tanghaling tapat, wow! Tapos hanggang sunset, maganda pa rin, wow! Pero alam nyo ang ano, katangian niya, hindi siya madal- madalas, o hindi nga eh, nadalapuan ang ulan. Kaya ano, iniisip ng iba, maganda daw dyan, parang paraiso. Pero ang totoo, hindi. Bakit? Walang tumutubong damo, walang tumutubong puno. Bakit? Kasi walang ulan na nagbibilig sa kanya. Alam nyo, ganun ba gusto nyo sa buhay nyo na walang problema? Gusto ko laging hayanay lang. Gusto ko laging masaya. Gusto ko laging maraming pera. Gusto ko laging magkasund- magkakasundo kami. Diba? Walang bagay ng buhay, walang problema. Alam nyo, magiging boring ang buhay nyo. Magiging tuyo, gaya nyan. Diba? Kasi sabi nga dyan, sabi, ah, sabi, Life without its burdens and trials would not be creative, productive, or challenging. Kaya minsan, we need sunshine, pero we need showers din. Diba? Kaya nga, diba? Ano, ano daw ang bansang pinakaingitan? Sa Asia o kaya naman sa buong mundo. Di ba yung bansa natin? Bakit? Kasi yung ano yung ano yung klima ba ang tawag? Napaka ano napakaganda. Di ba? Maulan, maaraw, di ba? Pag pag lumalam, hindi sobrang dami. Pag umiinit naman, hindi sobrang init. Totoo pa ba yan? <laughs> hindi sobrang init, di ba? Talaga pa tong pamanda. Kaya nga pag ang mga Pilipino nag-OFW, nagpunta sa ibang bansa, ang daling makapag-adjust. Kasi naranasan natin lahat, ulan, damig, di ba? Araw, okay? Kaya madali tayong maka-adjust. Ngayon, yun ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya ang ganda. Di ba? Ang ganda ng anak. Sa may, may video ko nakita na, grabe pala, minsan, dahil, dahil nga nakatoon lang tayo sa dito, dito sa atin, hindi natin napapansin ang ganda ng Pilipinas. Sobrang ganda pala nito. Kaya maraming mga dayuhan nagpupunta. Tapos maraming mga dayuhan, alam niyo yan, sa Sibiga at Kultura, Diba? Sa history, marami ang nag-try na sakupin tayo. Kasi ang benda nga ng Pilipinas. <laughs> Ba't nabida ang Pilipinas? Diba? Bakit? Kasi nga, yung danas niya ang lahat eh. Diba? Tapos saan kayo nakakita ng binabahana? <laughs> Nagsiselfie pa. Diba? Ganyan ang Pinoy eh. Yung binabahana, tawa ka ng tawa, swimming pa. Diba? Kasi nga, alam natin kung paano ko ang mag-weather ng buhay. Sana kung ang Pinoy, sabi lang ang Pinoy gano'n, Bilang ikaw kristyano, kristyano Pinoy, dapat maging ganun ka. Okay? Kailangan, al- oy, okay, a little bit of sunshine, a little bit of shower, <laughs> a little bit, mga ganyan, di ba? Mga ganyan. Ano, tinatanggap mo lang. Huwag kang mag, ano, parang alien sa'yo ang lahat-lahat. Uh, sunod pang example, para mas malingawang kayo. 
Dati sa World War, noong World War II, ang mga metallurgies, wow, yun pala ang tawag sa mga nagme-metal. Metallurgies. Oh, may natutunan ako kayo, metallurgies. Ayan. Al alam niyo ang ginagawa nila, pinetest daw nila ang mga tanki nila. Kasi pala, kung, kung yan ay isasabak sa gera, dapat daw, ang metal, ang metal niyan ay hindi too hard and too soft. Hindi masyadong matigas, hindi rin malambot. Kailangan katangtangan lang. Tapos, ginagamitan daw siya ng masyadong pressure and, te ano, and tempering furnaces. Tapos, ginagamitan din daw siya ng tension. Inang-apply sa kanya para malaman yung breaking point niya. Tapos, from time to time, sinecheck siya para nang sa gayon, ma-check kung bulletproof na ba siya. Okay? And if any flaws, kung may flaws man na makita sa bakal niya, it would, it would undergo more tempering. Hindi, hindi pipigilan. Diba? Iaano pa lalo, I, nasa, ipapadaan sa proseso. And when it left the factory, it was fully prepared to withstand the stress demanded of it. Kaya pansin niyo ang mga, ano, yung mga tanke. Diba? Diyan nga sa, sa brain. Dito, bro. Diba, buong buong pa? Parang gano'n, ibig sabihin, hindi, hindi biro yung metal na ginamit. Diba? Kaya kailangan, kung maharap siya sa digmaan, kailangan matibay siya. So it is with God's children. Alam nyo ba yun? Na gano'n din, alam nyo, sa mga ano, anak ng Diyos, kailangan dumaan ka sa mga matinding pagsubok ng sa gayon, pag nilabas ka ng Diyos sa gera, Diba? Kaya mong ano, lumipensa. Diba? Makakatayo ka ano, ng firm. Diba? Bakit? Kasi kaya-kaya ko yan, napagkaanak ko na yan. Diba? Kaya minsan diba may mga nag-a-advise ng gano'n. O yung text na yan. Alam mo, napagkaanak ko na yan. Kaya mo pinigil sa akin. Ang ganyan 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 mo. Diba? Ay, ikaw sa'yo. Napagkaanak na yan. Diba? O bilang kristyano at talino, ikaw naman, maniniwala ka. Diba? Kasi bakit? Tinanggalingan mo na nga yan. Diba? Ibig sabihin, yan ang nagpatibay sa'yo. Diba? May namutang sa'yo. Hindi ka binayaran. Magkano? Dalawang libo? Liit. Ako nga, 200,000. Hindi ka ako mag-suicide mo. Diba? May mga ganang. Yung sa sobrang tindi ng mga napagdaanan nila, grabe sila, pinatibay sila ng buhay. Diba? Nalala niyo yung point pa kay Joyce Meyer? Bakit gano'n siya, ano, feel with faith siya? Woman feel with faith. Bakit? Dami niyo napagdaanan. Nandiyan yung nirip siya ng tatay niya. Sarili niyang tatay, ha? Ah. Diba? Tapos, yun nga, kung ano-ano pa yung mga pinagdaan niya. Kaya, pinatawag din siyang woman of faith. Binabrandan siya ng gano'n. Kaya, pansin niyo, pag nanonood kayo ng Joyce Meyer, daming taong, daming naniniwala sa kanya. Tapos kapag faith ang pinag-uusapan, naniniwala talaga sa kanya. Sa kanya. Bakit? Kasi dami niyang pinagdaanan. Ganun din. Minsan, may, may pinagdadaan lang tayo na inaalaw ng Diyos nang sa ganyan, pagdating ng araw, Diba Matthew, advisan mo naman ako tungkol dyan. Alam ko, magaling ka dyan. Diba? Alam ko, napagdaanan mo yan. Tina, pa-advise naman ako. Paano ba mag one to one? Diba? Magaling ka sa akin. Isang libo na na-one to ako. <laughs> Lahat sila. Lahat sila, andun. Nag-church na. <laughs> diba yun? Kaya tayo, dapat ano, yung pag, pag pinapada tayo sa Diyos, ng, ay, ay ng Diyos sa apoy, huwag tayong magagaling, mas lalo tayong maging matibay. Amen? O isa pa, isa pang sample. Ay kaya nga sa akin, when he speak for his work and the instrument of his praise, he puts us through that hmm, of trial and places us in the testing room of life. So the pressures are constantly applied to sanctify us and to reveal the weaknesses which only His grace can remedy. Diba? Minsan may mga problema tayo na, uh, for example, may, may mga problema tayo na, ano, nagugula tayo, ba't ganun? Dumadaan na naman ako sa ganito. Diba? Kasi gusto ng Panginoon, matuto ka pa rin. Diba? Kasi nang sa gayon, maging matibay ka on the process. Okay? Doon sa process na yun. Okay? Next naman, for example. For example, ito nga si, eh, ito, isang, Kristan na yan, yung, yung lalaki na yan. Ngayon, nagkaroon kasi ng baha doon sa lugar nila. 
yung bilingan niya, tsaka yung bahay niya, nawa, nawala talaga, nawas away. Lahat ng, ano, lahat ng pagmamayari niya. E di yan nangyari sa kanya, nag broken hearted siya, sobrang na-discourage siya, habang tinititigan niya lahat ng mga, ano, yung mga losses niya. Ngayon, habang tinititigan niya, baka, baka kasi may mga gamit pa siya na, ano, nakuha doon or na, na, uh, na preserve doon, may maya may nakita may nakita sa something na kumikinang kumikinang at abang ina ano niya hinahawi niya yung mga perfect kumikinang alam niyo pag alam niyo pag dampot ng Kristiyano na lalaki na yon alam niyo kung ano pag no ano pag dampot niya ano nakita niya yan ginto pala yan si Pinoy Maria ah. tapos alam niyo yung ginto na yon sapat yon para maging ano mayaman ulit siya di ba kaya minsan, parang kunwari sa buhay nyo, meron bang nangyayari na bagyo at baha ng buhay? ba diba? Sa linsigin nyo lang, tanungin nyo lang ang Panginoon, tinitingin kayo sa paligid, baka gusto kayo ng Panginoon bigyan ng buhay. Hindi literal ha. Mar Maray nyo, literal. Diba? Na goal. Pero, isipin nyo maigi, sa lahat ng mga pinagdadaanan nyo, ano ang goal dyan? Okay? O, kung hindi pa kayo convinced, meron pa. Ayan. Sila naman, popol naman sila. Anong nangyari sa kanila? Ewan ko ba naman kung ano nangyari? Both of them lost their jobs. Diba? Nawalan sila ng proble Ay, problema. Nawalan sila ng trabaho pareho. At alam nyo ang naiwan sa kanila? Yung sang, -sang paterba, gabud gabudok na utang. Diba? Ngayon, habang nag-uusap sila, paano maaano, masasolusyonan yung problema nila, narinig nila sa likod, Nag-collapse pa yung septic tank. Septic tank nila. <laughs> yung ano, parang, ewan ko, nagkaroon ba ng sinkhole? Parang gano'n. Kaya yung entire backyard nila ay lumubog. ba? Diba? Ngayon, dahil nga wala ng pera, ang ginawa ng lalaki, hindi na siya nag-hire pa ng gagawa nun. Siya na mismo ang gumawa. Pinag-desisyon lang niya. Kasi yun na ako na nga gagawa niya. Ngayon alam niyo ba ang nangyari? Isang araw, nung habang nag-uukay siya kasi ayusin niya yung septic tank nila, bigla na naman din siyang nagulat. Bakit? Kasi dun sa pag-uukay niya, may nagmingin na, nagmingin na naman. At tinip up na yun, tinip na niya, alam niyo kung ano yung na natuklasan niya? Ay, ayan yung araw, yun yung septic tank. Habang inaano niya, habang inuukay niya, ano ang nahukay? Ayan. Oh, ayan. 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 Baka pag mga sakali. Diba? Turo tuloy ito. Totoong story ang puto. Pero kung sa hindi inaasahan, ngayon may nakuha siyang ganyan. Tapos alam nyo, sa sobrang na-excite siya, na-excite siya eh. Nagbukay pa siya. At nakakita pa siya ulit. Alam nyo, kung isa sum up, kung magkano ang halaga nung nakita niyang ginto, It cost 1.5 million dollars. Diba? So, grabe, grabe, grabe. Ano, isang araw, wala kang trabaho. Tapos nabutas na setting na mo. Paano mo kayo? Paano mo kayo magsisiyar nun? Diba? Grabe naman. Pero diba, dahil sa sitwasyon na yun, ano yung nangyari, napilitan siyang gawin. Tapos hindi niya alam na sa paggawa pala niya, may ginto pala. Diba? Ngayon alam nyo, parang kwento lang to, pero sinasabi nito na sa bawat mga ano, pagiging down nyo, sa bawat mga nararanasan nyo, maghanap kayo. Diba? Magsaliksik kayo, baka mamaya may ginto dyan. Diba? Baka mamaya, merong mga, diba, may mga gustong iparigalay sa'yo ang Panginoon. Bakit pa kami module na module? Diba? Hindi mo alam, pinagsasabi ka ng Panginoon. Diba? Para maging tulad ka ni Einstein. <laughs> para maging demon yung ano mo, yung talino mo. Diba? Tignan nyo kung anong purpose niya. Diba? Bakit ba ako, ano, bakit ba ako pinanganak sa broken family? Bakit ba ganito nanay ko? Bakit ba ganito tatay ko? Mag-isip ka, baka may purpose ang Diyos dyan. Amen? Bakit ba nangyari sa akin? Ba't ba lagi wala akong pamasahe? Diba? Baka gusto kasi ni Lord magkamasil ka sa ako. <laughs> kaya yun, diba? Pa parang, kaya makinig maki maki kayo mabuti kung may sinasabi ang Diyos. Diba? Makinig. Makinig lang. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, hanap ka na. Diba? Baka may ginto dyan. Okay? Okay? And then, letter C naman. Ano pa? 
Si Rabba, ano dahil nagbabantay si Lord sa atin, ano pa ang ginagawa niya? Sipin niyo to ha, grabe to. Sabi, God is confidently waiting at the end of your path. Uh, Mag-amen kayo. Amen. Yes. Sipin niya, the Lord sees your path. Di ba? Tapos, we know work out pa ni Lord yung path na yun. Tapos sa dulo, ano sabi? Be confidently waiting at the end of your path. Di ba? Kaya nga sa Ephesians 4.13, mababasa nyo doon, ang finish line pala natin is to be matured like Christ. Di ba? Kaya tayo pinapadaan ng Panginoon sa mga problema kasi He wants us to be like Him. Di ba? Kaya ang ultimate goal talaga ng isang Kristiyano, to be like Jesus. Di ba? Kaya nga naman magpa-pray ka, Lord, sige na, gawin mo na akong tulad mo na mabait. Kapadala niya, suwain na anak. Di ba? Kapadala niya, makulit na kapatid. Bakit? Lord, sige na doon mo kung mapagpatawad kaya mo. Paparanasin ka niyo na mga experience na parang feeling mo, hindi ka makakapagpatawad. Di ba? Di ba? Amen? Mga mag-asawa. For gender, for reason. For reason, for reason. They tend to be smart. Di ba? O nung nagka-utang lang, maghiwalay na tayo. Till death to us pa rin pala eh. Diba? O nung nagkaroon lang ng ano. Diba? To the, ano nga eh, pinaka-worst na daw dito. Paano kung ang asawa mo ng lalaki o kaya ng babae? Diba? Yung lalaki, syempre, ng babae. Yung babae, <laughs> ng lalaki. Diba? Ang tanong, papatawarin mo pa ba? Diba? Marami, marami. Bila, pastor. Pero nga may ano eh. May ang tawag dito po sa Pilipinas ng divorce, yung version, pinaganda lang pero ganun din, annulment, di ba? Mga, kaya nga may annulment eh. Anong patawad-patawad? Wala pa sa sitwasyon ko, Pastor. Inano ko, pin, pinaboy. Di ba? Mga ganun. Pero kung ikaw, naiintindihan mo at naunawaan mga mga ang purpose ng Diyos. Di ba? Mga ganun. Pero minsan may mga nagtatanong nga sa akin ng ganun. Pastor, nasabi mo kasi, eh, paano naman kung binubugbog talaga ako? Na na yun, di ba? Pag binubugbog ako. Yun naman, face to face. Kasi baka naman, ano, mamatay ka na. Sabi ni Pastor, patawarin ko, Bush. Kaya siyempre, parang mahilo ko sa inyo. Siyempre, ano, face to face, di ba? Parang, huwag mo na iala yung buhay mo para lang doon, di ba? Hindi ka man lang nakapag-outreach ka na pangon, doon ka lang namatay nila, di ba? Hindi ka man lang napakinabangan sa outreach, gano'n. Matutuwa na sa akin. Kaya, ano, gano'n pa nangyari sa'yo. Kaya, ano, talinuha mo rin. Siyempre, ano rin, oh, nagpapatawad tayo, pero basta, sabihin nyo nga, iba ang nagpapatawad sa nagpapaloko. Sabi ko, basta patawad ko dito, sabi naman, utangin mo na dito sa libo ko. Matas mo pa, sabota ko rin. Sabi ni Pastor, may hindi na. Huwag naman, ganun. Baka naman. Okay? Naintindihan? Diba? At sabi nga dito, God's desire is that we decrease and He might increase. Nalala na yung mga tools sa Bible, gaya na Aaron, Aaron's rod that buds. Diba? Nalala na yung Moses rod, yung rod ni Moses. Nalala na yung mga palakol. Diba? Sa Kings. Nalala niya yung mga, yung sino yung ano, pumatay na, ju judge na pumapatay gamit ang Jobo. Sino yun? Ayan. Tatandaan niyo, di ba? They are smaller things. Napaka mga maliliit lang ng bagay na yun. Bagay yun. Ano ang revelation nun? Bakit gumagamit ang Diyos ng bagay? Kasi parang malaman natin that the smaller we become, the greater yung kayang gawin ni Lord sa ating mga buhay. Di ba? Kaya, halimbawa ikaw, Pahambol ka ng pahambol. Tatanda ko ito ha, makinig kayo. Pahambol ka ng pahambol. Talagang nagpapakumbaba ka sa Panginoon. Mas lalo ka niyan, gagamitin. Pero habang tumatagal, mas lalo kang yung mayabang. Sorry, may ano ka, may retirement ka. Pwede kang i-fire ng Diyos. Diba? Kasi ganun si Sol eh. Pala niya, anointed na siya, no? Porque pinatakad lang ng lamis. Anointed na siya. Pero hindi. Dahil hindi, sumunod, hindi, dahil hindi siya sumunod sa Diyos at naging maya, mayabang siya, pinaltan siya ng Diyos, di ba? At pinalit nga sa kanya si David. Kaya kung ikaw ayaw nung paltang kayo ng Panginoon, di ba? Magpapapapatay. Amen? 
Okay, so, yan. Alam na natin, bakit worthy si Lord sa pananampalataya? Nagyutiwala natin. Bakit trustworthy siya? Kasi, He knows our path. Sunod naman, main point number two, he, because He has the ability to sense your pain. Ito, matutuwa kayo dito. Alam nyo ba na ang Panginoon, alam na alam niya kahit yung pain natin. Di ba? Masakit pa ang likod nyo, alam niya yan, naranasan niya yan. Di ba? Masakit yung balakang, yung bewang, di ba? Alam niya yan, masakit ang puso, masakit ang ulo, talagang napagdaanan ng Panginoon yan. Kasi sabi nga dyan, He feels our pain. Di ba? Kaya dapat alam niyo, pagtiwalaan ng Panginoon. Di ba? Minsan, sino nakakarana sa inyo na, alam mo, Pastor, dito sa a churchmate natin na doon, yung nag-open dito kahit kailan. Kasi parang hindi naman ako maintindihan. Parang di ba? Di ba? Eh, dito, dito ako nag-open. Kasi maintindihan ako eh. Di ba? Sa tao may ganun. May mga selected people tayo pinagkakatiwalaan. Pero alam niyo ba si Jesus, wala kang dapat i-ano, i-reserve sa kanya. No reservation when it comes to trust. Lahat ba? Lahat talaga. Lord, emotionally, mentally, Spiritually, lahat. Diba? Kaya tayo, pag nanatilangin tayo, binibigay natin kay Lord lahat. All talaga. I surrender all. Hindi Lord, ito, kapal sa akin. Ako, ito, ako na ba na bahala dito? Dapat all. Kasi, He knows and He feels our pain. For example, ito natuwa rin ako nung nabasa ko yung Acts 7.55 to 56. Naalala niyo yung in ano, yung pinagbabato si Peter, ano ang big ang na, ay, balang na rin, si Stephen pala, ano ang na vision niya nung pinabato na siya? Nakita niya na si Jesus na matayugod sa langit sa kanang bahagi ng haba, ano, tinitignan siya. Di ba? Doon sa revelasyon na yun, ang ibig sabihin, si Lord nakatingin, di ba, sa bawat isa sa buhay natin. Ngayon, habang nakikinig kayo, alam niyo ginagawa ni Lord, hindi siya busy na nagkukumpunin ng ibang buhay. Di ba? Nakatingin siya sa'yo. Ay, ang ano ko, pagkungay po ngayon na. Makinig ka naman po. Di ba? Sila yung nakikin ko. Si Jesse ko, kung talagang nakikin ko. Ay, si Alvira. Ang antok-antok na. Di ba? Talagang may pakialam siya sa bawat isa sa atin. At may minsan, may mga pagkakataon na naranasan niyo mag-isa lang kayo. Mag-isa umumi, mag-isa sa G, mag-isa kapangin. Nakakala mo lang mag-isa ka, pero ano, kasama mo ang Panginoon. Pinitig na pa niya. Amen? Dapat nag-iimit kayo sa mga ganitong message. Amen! At sabi niya, he has persecuted. Kunwari, yung sa kay Saul naman. Wala pa kayo napansin doon sa Acts 9.4. Sabi ng Panginoon kay Saul, ano, kay Paul. Kaya kay Paul. Ah, Saul mo na, tapos naging Paul. Sabi niya, Paul? Ay, Saul? 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 Why thou hast, ano, persecutest, persecutest, persecuting mo? Bakit mo ako inuusin? Bakit mo ako pinapersecute? Diba? Hindi pa kayo nagtaka doon? Ha? Wala na si Jesus ha? Bakit sinasabi ni Jesus, pinapersecute siya ni Paul? Paano? Diba? Dahil sa mga Christiano, dahil sa body of Christ. Alam niyo ba, na kapag ang Christian, pinipersecute, sino pinipersecute talaga? Jesus. Si Jesus. Pag ang Christian hinahamak, ang mga believers nire-reject, sino ang nire-reject talaga? Mga Christian. Diba? Kaya for example, sa China, alam ba, nabubugbog sila ng mga Christian na doon? Diba? Pagdating ng araw, lagot talaga sila. Bakit? Kasi kung ano ang ginagawa mo, to the least of my brethren, ginagawa mo sa akin. Yun ang pili ni Jesus. Diba? Kaya nga, sobrang, ano, sino daw ang pinaka the best na mag, ano, mag-explain itong grace? Di ba si Apostle Paul? Bakit? Kasi na, nakita niya yung graso talaga ng Diyos sa mga yun. Pinagpapatay ko ito. Diba? Pinagpapatay ko itong mga Christian na ito. Tapos pinatawan pa rin. Diba? Tapos ginawa pang apostol. Ang galing. Diba? Pero yun nga, balik tayo sa main topic. He, he feels our pain. Diba? Tatandaan nyo, pag nagihirap kayo, pag na-hurt kayo, masama nyo si Jesus na ma-hurt kayo. Diba? Kaya when I cry, you cry. When I hurt, you hurt. Diba? Totoo yun. Okay? Kaya, 
meron siyang karapatan na malaman, ano ba? Ano ba ang gusto mong sabihin, Bernard? Diba? Kasi Jesus knows what you feel and He loves you. Right? Pangalawa, He is familiar ng kalakaya ko. Then, he is familiar with our problems. Diba? O ngayon, magtatanong kayo, paano, paano malalaman ni Jesus yung pinagdadaan ako ay nasa langit nga siya? Diba? How can he possibly feel what I feel? Okay. He is able to know what humans feel because he has lived life as a human and has experienced the same hardships that you face tonight. Nung nakaroon, diba sabi ni Shai, nung nanood daw ulit siya ng The Chosen, touch na touch siya. Kasi sa The Chosen nga naman, pinapakita kasi doon talaga na si Jesus, naging tao siya. As in, naging tao siya. Kung namin siyang kasama ng mga tao, di ba? Yung talagang makipagbarkada siya, makipagpaibigan siya kila Pedro. Di ba? Naranasan niya kung ano yung ano buhay ng tao. Diba? May, minsan, may mga school, Bible scholar pa nga na inaano si Dallas. Yung tao tinatawag, bakit ganyan ka mag-portray kay Jesus? Bakit ganyan? Ganyan si Jesus kasi parang may nagtutupik ko. Di ba parang may tutupik pang ganun si Jesus na parang patay ng talang parang ganyan. Parang kastig-kastig daw si Jesus. Pero kasi, siyempre, siya, siya, we never know. Hindi natin alam. Pagdating natin ng langit, kung talaga natin siya mas makikilala ko. Pero when it comes sa humanity talaga, di ba? Sabi nga daw, si Jesus nagpakatao siya as if he were not God. Di ba? Ganun siya nagpakatao as if hindi siya na yung Diyos. Di ba? Ibig sabihin, isinatabi niya yung pagiging mga Diyos, ay yung pagiging Diyos niya para maunawaan at maging yun na eh, maging uh, karapat dapat na maging tagapagligtas ng tao. O ngayon, bakit siya pamilyar sa mga problema natin? Kasi naman, letter one, number one, sabi, he understand, uh, he understand temptation. Okay? O, naalala niya yung Matthew 4, 4 to 11? Ano yung maganapan nun? Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato na ito. Diba? Tinokso rin siya. Diba? Bibigay ko ang lahat ng ito. Sumamba pa lang sa akin. Na, naranasan ko ni Jesus ang matin. Kaya sabi nga, Jesus was tempted in all same areas where we are tempted today. Diba? Yung mga last of the eyes, last of the flesh, tsaka pride of life. Akala nyo kayo lang nakakaranas niya. Si Jesus pinagdaanan niya rin yun. Pero, pero, natandaan niyo, ito ang napakalaking pero. Ganun man, tinemp man siya, pero hindi pa rin siya nagkasala. Okay? Kaya tatandaan nyo na kung ano man ang napagdaanan ni Jesus, kaya nyo rin yun. Diba? We are not sinless, Pero habang pinag-aaralan natin na si Jesus, ganito pala, we sin less. Diba? Mas nababawasan yung mga kasalanan natin. Sunod naman, he understands rejection. Ito, touch na touch din ako dito. Sino dito nakasaranas ng rejection din? Diba? Na, na, ay parang, ano ba? Kaya sa gantong grupo ng tao, hindi talaga ako tanggap. Bakit kaya sa, sa kanila, hindi talaga nila ako tanggap? Alam nga si Jesus, he knows Diba? Yung, ano, yung pagiging rejected. Diba? He knows what it is like to have the world turn its back on you. Diba? Kaya nga sa John 6, John 6, 66, na nasabi ni Jesus doon, Will you also go away? Sa mga inner circle niya na, sa mga kaibigan niya talaga, pagkatapos na iwan siya ng mga tao, diba? Dahil na hindi nila matanggap yung, ay, yung pangangaral ni Jesus, na nasabi ni Jesus sa mga kaklos niya, kayo, Aalis din pa kayo. Diba? Yun, nung pag, pagka yun talaga yung verse na nababasa ko, laging parang na heartbreak ako sa Panginoon. Kasi parang ramdam na ramdam ko, ah, si Jesus pala nang isa rin. Si Jesus pala na broken hearted din. Kasi isipin nyo ha, si Peter na best friend niya, dininay pa siya. Diba? Si Judas na disciple niya, ginagawa niya ng pagbuti. Yun ano, binenta pa siya. Na nagigets nyo. Kaya, for example, nakapil mo rejected ka, intindi ka ng Panginoon, unawa ka niya. Okay? Kaya sabi, He endured this thing so that He might help you when you fight, face a time of need in your own life. Okay? Pangatlo, kahit yung hirap tsaka yung need, na naranasan niya rin yan. Sa Matthew 8.20, anong sinasabi doon? Di ba? Buti pa yung mga, ano, nalimutan ko anong hayop yun. Meron silang ihigaan. Pero, Eat, yung son of man, wala siya kahit ano, yung punan man lang. Diba? It's a minute, yung poverty and need, naintindihan ni Jesus. 
Diba? Sabi nga ng isang preacher, lahat daw ng gamit ni Jesus, hiram lang. Hiram yung bak, ano, bakpa. Diba? Hiram yung, ano, yung upper room na pinag-glass upperan nila. Hiram yung dumpy. Diba? Pero yung iba, ito okay yan naman. O, diba? Mahirap si Jesus. Kaya dapat tayo, magpakahirap tayo. Hiram-hiram lang. Diba? Pero, kung totoo sa'yo, kaya nga yun. Sabi nga, sabi nga niya, and love is, diba? The earth is the Lord's. And the full, parang, at lahat ng nandoon. Kaya, di ba, ako sasabihin mo, Oy, ako, lupa ko to, lupa ko, lupa ko. <laughs> diba? Natalaan niya sa Diyos yan. Bakit? Kasi nasa earth ka pa rin. Eh. Di ba? O, ilipat mo man yung lupa na yan sa Visayas, sa Diyos pa rin yan. <laughs> Kasi nasa earth. Di ba? O, ngayon, yung mga matatalinong tao, kaya natin sa Mars. Baka, baka wala nang judgment ng Diyos doon. Yun ang totoo doon. Kaya sila nila, pupunta sa Mars, manihirahan, kasi alam nila, magugunaw ang Earth, magugunaw ang mundo. Diba? Nandun pa rin, hawak pa rin kayo ng Diyos. Diba? Kaya, yan, ano, parang isipin yung hinirap lang ni, ni Jesus yun, pero ang totoo, siya may-ari. Amen? Kaya ikaw yung matabi mo, yung matabi mo, ang may-ari dyan ng Diyos. Amen? Sabi mo nga sa matabi mo, Diyos ang may-ari sa'yo. <laughs> Okay? Kaya yan. Alam nga kapag may mga ano, needs ka na kailangan hindi, di ba? Hindi, ano, humingi ka kay Lord Lord, pamasahe, alam nga yan. Di ba? Naitindihan nga yan. At pangapat, He understands grief. Yan. Kahit yung, ano, yung, yung sobrang, ano ba sa Tagalog yung grief? Pagdurusa. Ayan, gano'n. Diba? Naintindihan niya ngayon. Kasi sa John 11.35, ano yun? Yun yung shortest verse. Jesus went. Diba? Ay, umiiyak pa lang, Jesus. Diba? Si Jesus, umiiyak din siya. Jesus knows exactly what it is like to lose someone you love. Sabi, therefore, He can help you when you face those times of loss. Jesus understands human heartbreak. Diba? Sabihin niyo parang minsan, Lord, hindi mo naintindihan eh. Napatayan ako. Diba? Pero si Lord, naranasan niya rin yan ng mamatayan. Nung time na si Lazarus ay namatay. Diba? Umiyak siya. Umiyak muna siya bago niya ni Resurrect. Diba? Pagpapakita kasi yun ng sobrang ano, yung na-heartbreak siya kay Martha at kay Mary. Then, inuhay niya si Lazarus. Tapos may nabasa pa ako na kung hindi ka rin naniniwala na si Lord nalungkot din siya, nung time na nawala daw si Joseph, Siyempre, nalungkot si Jesus noon. Kasi tatay niya yun eh, earthly. Ano, yun ang parang nag, ano, nag, uh, naging tatay eh. Yan, sa earth, di ba? Pero yun nga, yung sabihin nun, na-experience niya lahat ng yun. Kaya minsan, may nawawala ba sa inyo? May, minsan, may nawawala tayo sa, na mahal sa buhay? Yun, may itindihan at naunawaan ng Diyos yun. Kaya, kaya nga, ang gandang gandahin kapag ano, may mga ganong pagkakasaan yung In moments like this, I sing out a song, di ba? Tapos, I sing out a love song to Jesus, di ba? Na sa mga moment na gano'n, sasabihin mo pa rin, Singing, I love you, Lord. Di ba? Yung gano'n, parang kasi, naintindihan niya lang yan. And then, pang lima, He understands loneliness. O, sino naman ang nalulukot? Sa Matthew 26.39, si Pinyo nagpe-pray siya, sabihin niya, Lord, Ama, kung posible lang, let this cup pass from me. Diba? Ano, sabi nga daw, kaya daw talagang tumulo na ang dugo sa kay Jesus. Diba? Parang nagpe-pray lang siya noon. Diba? Umiiyak siya, tapos may tumulong dugo din sa kanya. Bakit? Kasi sobra na yung ano niya, yung naiisip niya na parang, pero syempre hindi, nag, hindi nagkaka, ano, although nangyari yun, pero tatandaan niya na si Lord niya, sovereign pa rin siya. Alam niya kung ano yung ipapasapok niya sa Panginoon. Kaya sabi, he knows what it is like to have No one around him who understand what is going through. Di ba kasi sa, alam niya, sabi, sabi niya sa mga disciple na yun, samahan niyo ko dito, mag-pray. Tapos pagbalik niya, natutulog. Di ba? Kung kayo, ganun. Ano, mag-pray na yun tayo. Di ba? Grabe yung intense na intense yung message mo ng OBM mo. Oh. Talagang supernatural ito. Tapos eh. Kaya sabihin mo po, walang matutulog ha? Tapos tutulog ang mga 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 miyembro. Diba? Parang si Jesus, thank you, hindihan niya yun. Naunawaan niya. Diba? Kasi nag-isa rin siya, 
Yeah, kaya yung, yung picture natin, di ba? He knows loneliness. Okay? Kaya yeah, sabi mo, last na lang, sabi mo sa katabi mo, naiintindihan ka niya. Okay? Okay, last na lang. Ito nga. Ano, alam ni Lord yung pathway natin. Di ba? Sunod, alam ni Lord, ano, He knows our pain. Di ba? He sees our pain. And last na lang, Bagamat, bagamat, ganun. Diba? Alam mo yung pain natin, alam mo yung pinagdadaanan natin. Ito naman, bakit sa worthy of our faith? Kasi He has the ability to solve our problem. Sabi niyo, Hallelujah! 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 <laughs> Hallelujah! Yeah. Okay? He has the ability to solve your problem. By ano? Number one, by petition. Diba? Kaya nga si Lord, nagbigay siya ng invitasyon. Na, ano, na lumapit sa kanya lahat ng nabibigatan lahat ng merong mga problema pero ang napakalaking question napakalaking tanong bakit kaya ang lahat mas pinipili pang mag-worry mag-self-pity mag-self-effort tapos sa dulo na lang nila pag na-realize na- nila na everything else fails di ba? dun lang sila tatakbo kay Jesus di ba? wherein dapat ang una talaga natin kinagawa petition Diba? Mag-pray daw tayo. Kasi, ang Diyos ay may plano sa lahat ng troubles natin. Kaya ang sabi ng Philippians 4, 6 to 7, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, ano mangyayari pag ginawa mo yun? Which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And I di pala ang, ano ko dyan, ang gamit ko dyan. Diba? Ano daw sabi? Huwag na tayo mag-alala. Kung di dapat, ang gawin natin, manalangin tayo. Diba? Nang may pasasalamat. At yung kapayapaan ng Diyos ay mapapa sa atin. At sunod naman, 1 Peter 5.7 Ano ang kalooban ng Panginoon? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabi niyo na tatlong beses, He cares for me. 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 Amen. Diba? So yun. <laughs> By ano? Sa, pa, sa papanong para tayo tinutulungan ng Diyos sa mga problema natin? By our petition. Kaya praise God, my prayer meeting. Praise God, my prayer meeting. Diba? Nakamang dati nung lockdown talaga at kanya-kanya tayong prayer meeting. Grabe. Ang, minsan parang di mo na ma-imagine yung lungkot mo. Diba? Namin ko na yung prayer meeting. Namin ko na yung prayer. Mawa ko. Kailan ba to? Diba? Kaya ngayon, na, napakapag-prayer meeting tayo, diba, talagang i-take ano, advantage ninyo. Okay? So, sunod. By petition yung una. Pangalawa, by His power. Ito, matutuwa talaga tayo dito. Yung sinasabi sa Hebrews na approach the throne of grace. Ibig sabihin kasi noon, kung sino ang nakatrono o naka-enthrone, siya ang makapangyarihan. Diba? E ang Diyos, si Jesus, ano sabi ng Bible? Enthrone siya sa langit. Nakaupo siya sa trono. Diba? Kaya enthroned in your glory. Yung mga kanta na yan, na nag-enthroned talaga sa Panginoon, ay napaka makapangyarihan niyan. At sabi nga, kung ang earthly kings ay nag-focuses ng great power, diba? wala pa rin daw yan match. Hindi, daw, hindi mo pa rin daw yan pwedeng itapat in Jesus Christ. Diba? Bakit? Kasi napaka-powerful ng Panginoon. Diba? For example, kaya nga ang kulay, ang papangyarihan daw ng hari ay ano, ay nakabatay lang dun sa kaharian na meron siya. Diba? Kaya for example, uh, kunwari, ano, huwag hari, kunwari kapitan, saan lang may power si ano, ang pa- kapitan ng paya? Sa poblasyon lang. Sa tunasan, meron ba? Wala. Diba? Kung ano ang hari, kung ano ang nasasakupan niya, ganun kalaki ang kapangyarihan niya. Mamaya, makikita nyo, gano'ng ka-powerful si Jesus Christ. Ngayon, o yun nga, gano'ng ba ka-powerful itong hari natin? Number one, kaya mo siya dapat pagtiwalaan kasi meron siyang exceeding power. Wow! Sabi niyo, wow! 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 Kasi sabi ng Ephesians 3.20, di ba? Siya daw yung kayang gumawa ng exceedingly, abundantly, far above. Di ba? Yun yung sinasabi ni Pastor Mon na kung meron daw OA sa OA, extreme sa extreme yan yun. Bakit? Kasi lahat ng superlative na dyan. Di ba? Exceedingly, paano ba yun? Di ba? Eh yung abundant, paano ba yun? Di ba? Far above, paano yun? Di ba? Sobrang ano, kaya sobrang tututuos eh. Grabe, exceeding power, sobra-sobrang kapangyarihan. 
So, ano naman? He has need meeting power. Diba? Anong papangyari yan meron siya? Need meeting power. Kasi sabi ng Philippians 4.19, My God shall supply some of your needs. Diba? Saan ba? Sabi doon? Oo. Uh-huh. All. Diba? All of your needs according to your riches and glory. Ay, ako, oh, His riches and glory by Christ Jesus. Diba lahat ng mga pangalanan? Ito namang Deuteronomy 29 verse 5. Ayan yung kaalala niyo yung nasa wilderness ang mga Israelita. Tapos ang sabi ng Diyos, alam niyo kung gagawin ko kayo sinuskin na yung mga sandals niyo at saka yung mga damit niyo hindi na ano, hindi na luma. Sipin niyo maigit yun ha? 40 years. Saan ka makakakit? Wow! Bili ka na rin yung sandals na to. 40 years, hindi na luluma. Diba? Hindi na pupudpud. Saan ka nakakita nun? Doon lang. Bakit? Kasi hinayaan, ano, hindi hinayaan ng Diyos na ano, na mapudpud ang mga sandalias nila. Wow! Grabe! Ganun ka ano si Lord. Ganun ka amazing. So na naman, He has cleansing power. Sa verse 1, 1, 7. Kaya pag feel mo na, parang ang dumi ko na. Parang hindi ko na kaya maglipod pa sa Panginoon. Tatandaan niya na kaya kayong release ni Lord. At pangapat, He has healing power. Hindi naman, hindi naman ilagay yung verse pagkat na pagkarami-rami. Diba? Kung hahanap ka ng verse na nagpagaling ang Panginoon, sa tambak. Tambak talaga. Tambak na tambak. Diba? Yan ang sobrang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya hindi maisulat. Nalala niyo yung sinabi ni John? Kung isusulat ko lahat ng mga ginawa ni Jesus, wala. Hindi, ma- hindi mangyayari. Ano kulang ang panahon. Yan ang dami pang ginawa ni Jesus. Kaya pinakita natin o nabasa dito sa Bible, kulang pa pala yun. Ang dami pa. Grabe. Diba? Kaya sino pang paniniwalaan nyo? Amen? Amen. Sino? Sino? Si Jesus. Okay, pang lima. Sabi dyan, ano pa ang power ni Lord? He has load lifting power. Wow! Right? Sabi ng load lifting, mabigat ka, kaya kang dalhin ng Panginoon. Sin bigat ka ng elefante, kaya ka pa rin, ano, diba? ano, ano man ang burden mo, kabigatan, kaya, ano, dalhin ng Panginoon yan. Okay? Sabi naman, we have mountain moving power. Wow! Bundok nga yung ilipat, ilipat ng Diyos. Oo, kaya-kaya. Diba kaya sabi ng Matthew 21, 21, 21, 21, kung meron kang buto, gabuto ng pananampalataya, agad gabuto ng mustasa na, na, na pananampalataya, pwede mong sabihin sa bundok na ito na lumipat siya. Okay? Pero siyempre, ito ba maglilipat nun? Hindi. Kasi ang Diyos na maglilipat nun. Okay? And then 7, ito na yung napaka-grabe. He has all power. Diba? Matthew 28, verse 18. Diba? All authority. Diba? In heaven and earth as given. Uh, diba? Upon me. Binigay kay Jesus ang lahat-lahat. Diba? Kaya yun ang sinasabi ni ano eh. Yung, yung, uh, yung makapal na tagadabaw, yung sinasabi, yung, yung power daw na ibigay na sa kanya. Yun nga ba yun? Kibuloy ba yun? Diba? Na siya na nga daw yung appointed son of God. Huwag kayong maniwala na. Kasi ang power pa rin na kay Jesus. Okay? Kaya kapag nagpagaling ka, kung Jesus na yung bigil, Gumagaling. Bakit? Kasi hindi naman ikaw yung may power. Si Jesus. Kasi all authority, all power, di ba? Sa heaven and earth ay na ano, nabigay na kay Jesus. O grabe no? Hallelujah. Kaya yung Ephesians 3 verse 20, sinasabi doon na ano, he is able talaga. Kaya mga kantang pambata natin na he's able, he's able, huwag niyong biru-biruin yun kasi yun pa nga mas mabigat ang mensahe. Di ba? I know he is able. I know my Lord is able to carry me through. Diba? So yun. And then let us see, last na lang, His promise. Okay? Kaya ni Lord na ano, na solusyonan ang lahat ng mga problema mo sa pamamagitan ng ano, petition, tapos power, and lastly, promises. Kaya nga diba, bakit daw minsan, kunwari, lalo nga na ng mga God's general, kapag nananalangin sila, lagi silang may bagong Bible. Diba? Tapos pinitan mo pa to, Si Smith Wigglesworth naman, nilipan mo pa ito kalahati ninyo, laging nakalagay yun dyan. Ganon din si Bishop eh. Si Bishop po, laging ano, dun sa school nila. Magsaysay, yun. Sa magsaysay high school. Kaya siya naging ano doon as model student, student model. Model student. Ayan. 
student na lang. <laughs> Model student. Kasi lagi siyang nakasukbit yung Bible niya dito. Diba? At ganun din si Smith Wigglesworth. Sabi nga nung nag-describe sa kanya, hindi mo daw mahuli-huli si Wigglesworth. Diba? Nang hindi nakasukbit yung Bible. Kada mahuli mo siya, kada makikita mo siya, nakasukbit dito yung Bible. Kasi, kasi bakit? Andito, lahat ng pangako ng Diyos. Amen? Kailangan mo ng healing? Andito. Next year. Kailangan mo ng provision? Andito. Matthew. Kailangan mo ng comfort? Andito. Diba? Kailangan mo ng encouragement ka? Andito. O kailangan mo ng correction? Andito. Diba? Lahat ng kailangan nyo, andito. Diba? Kaya nga sabi ni Pastor Mon, kung wala kang Bible, benta mo bahay mo, pili ka ng Bible. Diba? Bakit? Kasi sa Bible, pwede kang tumira dyan. Now which is, nung tumatatanda ako, naging prayer ko na yun. Lord, let me be in the Word of God. Let me dwell in your Word. Lord, tulungan mo akong manirahan sa salita mo. Diba? Kaya sa tuwing pinagtatanong ako, Pastor, the Bible says. Diba? Pastor, man, the Bible says. Diba? Pastor, man, the Bible says. Kasi gaya-gaya lang naman ako kaya Billy Graham eh. Mga ganun-ganun eh. Which is tama kasi. Kaya, yeah, for example, may mga prayer kayo, may mga problema kayo, paano niyo susulurin eh? Susulusyonan sa pamamagitan ng promise ni Lord. Kaya sabi, His promise to us is that when we come to Him by faith, we will find all that we need to meet the need of our heart and life. Yeah, He will give us exactly what we need. Right? Kaya ang sabi ng Luke 12, verse 32. Ito, napakaganda na ito. Sabi, Do not be afraid, he that is not. Do not be afraid, said the right man tao. Do not be afraid, di ba, young people or parents. For your father has been pleased to give you the kingdom. Amen? Kasi yun yung kingdom ha, napi-please si Lord na ibigay sa inyo. Eh how much more, ano kayo, yung mga prayer request na dala-dala niyo ngayon? Hilig mo ni Lolo, pamasahe po ng kapatid ko, diba? Pambayan ko po ng peral ko. Eh kung yung kingdom na nabigay ni Lord, how much more yung mga kailangan ka? Amen? And then sabi nga ng Psalm 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I lack nothing. Dahil na, pastol ko ang Panginoon, hindi ako magkukulang. Diba? Wala, wala, wala pagkukulang na mangyayari sa buhay ko. Kaya sabi ng Matthew 7.7, diba? ano, ano sabi ng Matthew 7.7? Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Diba? Kapag yun ang ginawa mo, you shall find, diba? the door shall be opened unto you. Diba? Ano ang ano, pwede sa? As. You shall receive as you know, as you can tell them. You know, okay? And then 2 Corinthians, ito talaga yun rin yung napakatibay. 2 Corinthians 12 verse 9. Sabi, but he said to me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Imagine nyo, bawat individual, bawat isa sa inyo, si Lord may sasabi sa inyo, sa, sa inyo yan, for my grace is sufficient for you, For my power is made perfect in weakness. Diba, Handler? Diba? My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Kaya favorite nga po namin yan na anay, na ikaw, pag nag-pray kami. Kaya sabi ni Paul John, Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest 